Namaste everyone, I'm Tejas from Shri Gurukul Group of Institution, Tumakuru. Yes, so I hope all are writing uh, your board examination. I guess everyone are facing it in the right way. So successfully I've done uh, three papers, Canada, Social Science and uh, Science. So next day is uh, your favorite subject, Mathematics, which is very easiest subject. So today I'm here to give some small tips uh, about the graphical uh, representation, like what you're supposed to take care when you're plotting the graph. As you know, in the question paper, we have seven marks for the graph. So that is uh, four marks from the chapter, so-called uh, pair of linear equation. And next we have statistics in that uh, chapter. We have an OGIV graph, which is most expected question. So altogether uh, seven marks for this graph. So today I'm here to help you out not to lose any marks in this, because in, in case, if you are trying for 10 on 10 uh, in the math paper, I think everything matters. The parameters or the information, what you mentioned on the graph also matters a lot. So in that case, today I'm here to give a small uh, you know, information about uh, uh, or the tips to plot the graph. So as I said, we have a four marks question from the chapter uh, pair of linear equation. So where they'll be given uh, two equations. So, and we are expected one is simple equation and the other one is uh, maybe with a coefficient two or something with X. So whatever the equation, ensure that you'll make Y as a subject and uh, in both the equation, y as a subject, subject and left side ali bare y in our school, we can terms in a new transpose maadi, uh, x ke values na change maadta hoogti ra, values na new note down maadta hoogti ra. So this is what uh, the trial and error what you do. So minimum take four points. So generally it depends, it differs from uh, like teacher to teacher. So few teachers may say like it's uh, three and uh, actually to connect the line, I think two points are more than enough. But Considering the marks weightage, it is for 4 marks. So in that case, why to lag? So better we'll just go with the 4 points, right? So just uh, take 4 coordinate points for x and y for the first equation and similarly find out uh, the 4 points for the second equation where the second equation is very simple here, y is equals to 6 minus x. So after taking this, so I've just plotted already the graph here. So what you're supposed to uh, notice is, so ensure that you'll just put arrow heads on either, you know, the ends of the line. So, and uh, just mark all the numbers in the right way. So, with a small dash or a dot, you can represent 1, 2, 3, 4, 5, where the equal intervals will be mentioned in the graph. Graph will be one the box in the consider model. But do not uh, use the graph sheet very roughly. So, just handle it very uh, carefully. Just give a small, uh, small dash or dot and start representing the positive numbers and negative numbers, whatever the limit you want. Done and later uh, you can start plotting. So stand on the x value. If the next number is a positive value, just climb up so that you'll get a point. And the next number is 3 here. So stand at 3 and just go for 5 steps upside. If it is a negative number, you need to fall down. So this is how I teach to my students. So x axis may linear the number may linch coding. Nima y value positive agidra, just climb up. If the y value is very neg no, negative, you need to just fall down below the line, above the line. That is the trick. So next you have 4 and y value is 3. So I should climb up 3 steps. So I'll get 4 comma 3 point. So in this way you can plot it out. And if you are looking at the highlights of this graph. So I have mentioned both the equation here. So you can mention either the transposed form or the main equation what they have given. And it is very necessary to mention the coordinate points as well as the equation. Because maybe you are trying for 10 on 10. So you should not miss single marks also. And nobody should identify that the child has not written the equation or the child has not written the coordinate points. So let us be perfect so that nobody can try to reduce the marks. So in that case, do mention the coordinate points as well as the equation. And also ensure that for the drawn or the obtained lines, you have to draw the arrow heads. That is also very important. And this completes your graph in pair of linear equation in two variables. So you can just see the graph is very beautiful. Similarly, you have to present it on the paper so that you'll be getting four marks. And also mention the axis, x axis, x dash, y axis, y dash. So I hope it's easy and you, you are going to follow all these uh, instruction. And coming to uh, OGIV graph. So this is from the chapter so-called statistics. So where three marks question and uh, the expected uh, part is 
ಟ್ಯಾಬ್ಲೋ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅಥವಾ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅನ್ನೋದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟಿವ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಪರೇಟಿವ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಟಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ಲಾಟ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದ ಪೇಪರ್ ಸೊ ಇನ್ ದಾಟ್ ಕೇಸ್ ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಲೈಕ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಚೆಕಪ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಸೊ ಅದು ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈಲ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಈ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ವರ್ಕ್ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಔಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಏನಿದೆ ಬೆಟರ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಎನಿವೆ ಓಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಆಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ ಯು ನೋ ಇಟ್ಸ್ ದರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಸೊ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಯಾವತ್ತು ಡೌನ್ ಟು ಅಪ್ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗ್ರಾಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಎಗೈನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಟ್ರವಲ್ಸ್ ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಇರೋ ನಂಬರ್ ಏನೈತೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ತಗೊತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ನೋಡಿ ಸ್ಕೇಲನ್ನು ನಾನೇ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎನ್ಜೋ ದಟ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಸೂಟಬಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ನೀವೇನಾದ್ರು ಸ್ಕೇಲ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಫ್ ಫುಲ್ ದ ಹೋಲ್ ಪೇಜ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೂಸ್ ದ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಟಾಸ್ಕ್ ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ಆರ್ ಜೀರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಟಿ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಫಾರ್ಟಿ ಟು ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ನೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಟಿ ಏಟ್ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ತರ್ಟಿ ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯೋರ್ ಓ ಜಿಯೋ ಗ್ರಾಫ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಹೈಲೈಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಆಲ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯೋರ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ನೆಸೆಸರಿ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾರಿಸ್ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಟೂ ಲೈನ್ಸ್ನ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಎಸ್ ಶೇಪ್ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನೋ ಬಡಿ ಫೀಲ್ಸ್ ಟು ಗಿವ್ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಫಾರ್ ಏಯ್ಟಿ ಆನ್ ಏಯ್ಟಿ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಯುವರ್ ಮೆರಿ ಯು ನೋ ಡಿ ಮೆರಿಟ್ ಸೊ ವೇ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅದು ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಇದು ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆನ್ ದ ಪೇಪರ್ ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಸ್ಕೇಲ್ ಯೋ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒನ್ ಯೂನಿಟ್ ಬಂದು ಟೂ ಕೆ ಜಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಯೂನಿಟ್ ಬಂದು ಫೈವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫೈವ್ ಟೆನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೊ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಫೈವ್ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ನ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ವೈಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಓ ಜಿ ಗ್ರಾಫ್ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಗೋ ಫೋರ್ ಪ್ಲಸ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಪಾಕೆಟ್ ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮಿಟ್ ಎನಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಮ್ಮರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ